तो बेटा हम कर रहे थे कैनेडा लैंग्वेज या किंगडम एनी मेडिया में बेटा आज हम पहले ये दो फाइलम्स करेंगे फाइलम प्लेटी हेलमेंट और दूसरा है फाइलम फाइलम प्लेटी हेलमेंट दीज आर प्लेटफॉर्म्स फाइलम एस्केलमेंट दीज आर राउंड फॉर्म्स प्लेटी हेलमेंट एग्जाम्पल आ जाता है थे इसको कॉमनली बोलते हैं शीप लिवर फ्लू फ्लैट लीफ लाइक स्ट्रक्चर है पैरासिटिक वॉर्म है वेयर इट लिव इट लिव इन द लिवर ऑफ शीप शीप एंड गोट ये बेटा दीज आर सकर्स हेल्प इन सकिंग ऑफ फूड फ्रॉम द पोस्ट दिस इज एंटीरियर सकर दिस इज पोस्टीरियर सकर दिस इज एक्सक्रीट्री पो दिस इज जेनिटल पोर्ट फॉर रिप्रोच एन अदर एग्जाम्पल इज फर्स्ट एग्जाम्पल ये है सेकेंड एग्जाम्पल आ जाती है टीनिया सोडियम टीनिया सोडियम इज पोर्क पेट बॉम पोर्क क्या होता है दट इज फ्लैश ऑफ पिग राइट टेप बॉम यानी कि उसी में ही रहता है बट टेप बॉम इट इज द पैरासाइट ऑफ ह्यूमन बट द सेकेंडरी होस्ट इज पिग ठीक है एंड ह्यूम गेट द इंफेक्शन बाय ईटिंग इंफेक्टेड पोर्क ऑफ पिग राइट so it is बहुत बड़ा ये लंबा सा टेप लाइक अगर आप देखोगे इट अपियर्स लाइक ए टेप
मैम ये वो वाला वॉम है जो मैम मैम वेजिटेबल्स में भी आता है दिस इज हाँ जो हम वैसे तो पोर्ट में आता है बट आजकल हम कह देते थे कि ये बंद गोभी में कैबेज में भी यस मैम यस मैम वो इसलिए लोगों ने कैबेज खाली छोड़ दी थी है ना बट बट आई सजेस्ट कि भी पोर्क में से भी तब आता है अगर पोर्क को प्रॉपरली कुक ना किया जाए तो इसलिए पोर्क भी अच्छी तरह से कुक करके खाना चाहिए जो भी खाता है वो सोया बट ठीक है ब्रेन इफेक्ट करता है ना दोबारा से बोलो बेटा ब्रेन पे इफेक्ट करता है ना ये कहां पे इफेक्ट करता है एक मिनट मैं तुम्हारी ना एक मिनट वॉल्यूम थोड़ी सी तेज कर हम कह रहे हैं ब्रेन पे ब्रेन पे हां बेटा पता है क्या सबसे पहले तो ये जाता है हमारे और डाइजेस्टिव सिस्टम से कईयों के ब्रेन में चला जाता है कईयों के आईज में चला जाता है इट मे गो एनीवे और वहां जाकर क्या करता है रिप्रोड्यूस करता रहता है और सब में सिस्ट बना देता है टिक वॉल्ड सिस्ट जो ऐसी ऐसे मरती भी नहीं है और फिर उससे कईयों की आई साइड चली जाती है कईयों को कुछ यू नो कई ब्रेन की कई प्रॉब्लम्स हो सकती है तो कई जगह जा सकता है मैं तुम्हें इसकी इमेज भी दिखाती हूँ जरा ये देखिए एक मिनट Can you see? Yes, ma'am. इस तरह से ये देखो ये टेप की तरह नजर आ रहा है ना so, yes, fork tape bomb. Fork में नहीं जरूरी नहीं पिग्स में है मतलब जरूरी तो नहीं है मतलब ये पिग्स में नहीं ह्यूमन में होता है एंड ह्यूम गेट द इन्फेक्शन थ्रू पिग्स राइट तो अगर आप यहाँ पे देखें ये जो आपको ऐसे लग रहा है ना जैसे इसकी ये आंखें हो ठीक है yes, इसका मुंह हो बट ऐसा नहीं है ये भी सकर है ये दोनों भी सकर है ये टिप पे भी सकर राइट मैं आपको बना के दिखाती हूँ These are suckers, right? और यहां पर एक मिनट इधर जो है अगर आपको थोड़ा सा और क्लियरली नजर आ रहा है so there are present hooks. ये जो tip पे है These are two rows of hooks. और ये ये तीन नजर आ रहे एक इसके पीछे होगा These are suckers. Hooks are meant for attachment with the host tissue. Suckers are meant for absorption of food. Right? So this is इस structure को हम बोलते हैं ठीक है जी दीज आर बाकी सब जितनी सेगमेंट्स है दीज आर कॉल्ड एज प्रोग्लॉपिट्स इज इट राइट तो पेरिस्टोमियम या इसको हम रोस्टेलम विद हुक्स एंड सकर्स ठीक है जी तो ये आ जाता है बेटा आपका टेक होम और थोड़ा सा हम किस तरह की ठीक है ये हेड वाला या रोस्टेलम दिस इज नेक ये छोटी सी नेक है और बाकी सब प्रोग्लॉटेड इन बॉडी ये स्ट्रक्चर है राइट दिस इज टीनिया सोलिया फोर्थ टेप है टू होस्ट 
प्राइमरी प्राइमरी होस्ट होस्ट मैन सेकेंडरी ठीक है जी और उसके बाद एक और आ जाता है दिस इज प्लेनेरिया Also called as Bugacea. This is Planaria. Simple है. Planaria or Bugacea. This is free living form. अब आ जाता है round worms. Round worms में examples आ जाते हैं बेटा. Escherichia. जिसको कॉमनली बोलते हैं फाइलेरियल वॉम एस्केरिस स्पीशियस कॉमन है लुम्बरी कॉयडेस एस्केरिस लुम्बरी कॉयडेस इज राउंड वॉम इसको कॉमनली राउंड वॉम क्या देते हैं उसके बाद विच रेरिया बेनक्रोक्टाइल एनदर इज यर एन साइलोस्टोमा दिस इज उक वॉम एनदर इज ऑक्सियोरिस This is pinball, right? These are unisexual, and they have separate male and female. अगर हम देखेंगे तो cylindrical body है This is male having rounded posterior end and pineal setae. ये जो है pin like structure है pineal setae है ये ऐसे surface पे नजर आता है और इसका end हमेशा ही curved होगा posterior end हमेशा curved होगा whereas female नो पीनियल सीट है This is cloaca. Ah, uh, sorry, I'm sorry. This is anus. This is genital pore. Separate anus and genital pore. जबकि males में this is cloaca. क्लोएका का क्या मतलब है सेम अपर्चर एक्टिंग एस एनस एंड जेनेटल 
ठीक है दिस इज तो आप क्या डिफरेंस अगर पूछा जाए तो क्या बताएंगे कि दिस इज सेपरेट एस्केरिस में पहली बात तो जो एस्केल में दे आर यूनिसेक्शुअल हैविंग सेपरेट मेल्स एंड फीमेल्स विच आर एक्सटर्नली डिस्टिंगबल ऑल्सो जो मेल्स है स्मॉलर है फीमेल्स आर लॉन्गर ठीक है ये सीधा ही है ये कर्व नहीं होता ये तो हमने लंबा है इसलिए कर्व करके बना दिया फीमेल को अदरवाइज इट इज स्ट्रेट देर एज मेल्स ऑलवेज हैव कर्व एंड थोड़ा सा मैंने बड़ा करके दिखा दिया अदरवाइज हमेशा कैसे होगा हमेशा ऐसे नजर आए ठीक है जी तो मेल्स ऑलवेज हैव कर्व एंड There as females have straight ends. Second है third point पहली बात तो male shorter, females longer. Second posterior end of males have curved ends. Females have straight ends. Third point males have cloaca, whereas females have separate anus and genitals. Right? So these are the you know important diagrams जो है हम आपके ये बना रहे हैं. So ये बना लो फटाफट से. फिर मैं आपको इनके और बातें बताऊ कैन यू सी इट दिख रहे हैं आपको यस मैम यस मैम हाँ ये देखो ये क्या ये कौन सा नजर आ रहा है मैम मेल एस कैरिस मेल एस कैरिस है और ये फीमेल देखो एक तो मोटा फीमेल और एक ये लंबा है जबकि ये छोटा है और इसका एंड ऐसे ही कर्व जो है आपको नजर आएगा ये असल में दोनों मेल एंड फीमेल एक्सपेरिस आपको नजर आ रहे हैं ठीक है करिए चलिए जी तो अब आ जाइए बेटा प्लेटी हेलमेंटिस दे है यहाँ पे अगर हम देखें ध्यान से सुनना है पहले डॉसो वेंट्रली Flattened, leaf-like body. Then, second point, mainly endoparasitic. In various animals, including humans, for example, मैंने आपको बताया फिसियोला it is attached with किसकी होती है लिवर की बाइलडक ऑफ शीप बाइलडक इन लिवर ऑफ शीप एंड अदर इज टीनिया सोडिया लिवस इन small intestine of humans so humans jo hai one degree means primary host get infection by eating इन्फेक्टेड पोर्क मेनली बुक में पोर्क ही है तो इसलिए हम पोर्क ही करेंगे वेजिटेबल हम इंटैक्ट लिख रहे टू डिग्री और सेकेंडरी पोस्ट पिक ठीक है जी <coughs> उसके बाद सेकेंड थर्ड एग्जाम्पल है बेटा ड्यूगेसिया 
ya plenaria it is pre-living it lives in lives near free flowing rivers has high power of regeneration is ko beta tum agar 100 pieces mein bhi kaat doge even then each piece regenerates into new planaria it has a very high power of regeneration capacity ठीक है जी देन इसी के ही बारे में अभी मैं इसके बारे में नहीं बता रही हूं अभी इसी के ही हम बारे में बता रहे हैं इसलिए पहले अभी लिखो मत अभी ध्यान से सुनो ठीक है बाद में लिखना दीज आर बायोलेट्रली सिमेट्रिकल organ level of organization organs है अभी organ systems नहीं organ level of organization these are a सिलोमेट सिलोम एक्सेंट ट्रिप्लो ब्लास्टिक तीन जर्म लेयर्स आ गई है बट स्टिल दे आर ए सिलोमेट मैंने आपको बताया था कि देन दे हैव ब्लाइंड सेक बॉडी प्लान क्या मतलब है इसका ब्लाइंड सेक बॉडी प्लान और इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम एक ही बात है ब्लाइंड सेक बॉडी प्लान या इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम मींस सिंगल ओपनिंग फॉर इंजेक्शन एंड इंजेक्शन ठीक है जी नेक्स्ट आ जाते हैं हुक्स एंड सकर्स इन पैरासिटिक फॉर्म्स हो सकता है दोनों हो हो सकता है एक ही देन और ये सम एब्सॉर्ब फूड फ्रॉम होस्ट ध्यान से सुनना है ताकि याद हो साथ साथ लिखते रहोगे तो याद नहीं होता ठीक है फूड फ्रॉम होस्ट बाय सकर्स एंड सम एब्सॉर्ब फूड डायरेक्टली बाय बॉडी वॉल उनको सकर्स की भी जरूरत नहीं है वो बॉडी वॉल से डायरेक्ट हर जगह से वो एब्सॉर्ब कर लेते देन एक्सक्रीशन हमने एक्सक्रीटरी सिस्टम किया हुआ है वैसे तो एक्सक्रीशन बाय प्लेन सेल्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रेड पेन से प्लेन सेल्स लिख लेना आल्सो कॉल्ड एज सोलिनोसाइट आल्सो कॉल्ड एज प्रोटोनफ्रीडिया एक ही बात है देन दे आर बाइसेक्शुअल देन इंटरनल फर्टिलाइजेशन मेनी लार्वल स्टेज and thus the 
development indirect many larval stages right to jo fasciola hai fasciola causes liver rot liver rot disease pinia it causes is ko pinizes ki bolte it causes pinizes agar hum राउंड बॉम्स की बात कर ठीक है जल्दी से देखना आपको रेड पेन का दिख रहा है कि नहीं दिख रहा मैं रेड से देखिए इसी से ही लिखना पड़ेगा बेटा रेड में ही क्या है सो फर्स्ट पॉइंट cylindrical shape and thus circular in cross section jaise beta cucumber hota hai cucumber cylindrical hai but agar usko aise slices kaate to wo circular nazar aata hai isi tarah se iske aise slices kaatenge to circular hai इसलिए इनको क्या बोलते हैं राउंड बॉम्स बोलते ठीक है दे मे बी सेकेंड है मे बी फ्री लिविंग एग्जाम्पल है सच एस रेप डाइटिस रेप डाइटिस जो है वो फ्री लिविंग है और पैरासिटिक इन प्लांट्स एंड एनिमल्स कुछ राउंड बॉम्स प्लांट्स के भी पैरासाइट्स है जैसे हमने क्या कहा था कि जो फ्लैट बॉम्स है वो एनिमल्स के हैं बट दीज मे बी पैरासिटिक इन प्लांट्स ऑल्सो एंड अदर इज बायोलेक्ट्रल सिमिट्री आप पूरा लिखना ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इनमें आपको मैंने बताया था जो मीजोडर्म है वो पाउचेस में प्रेजेंट है जो बॉडी कैविटी है इट इज नॉट लाइंड बाय मीजोडर्म देर फोर दीज आर सूडोसिलोमेट कंप्लीट एलिमेंट्री के नाम एक्सक्रीशन बाय एक्सक्रीट्री के नाम देन दीज आर यूनिसेक्शुअल और हम क्या बोल देते हैं डायोशियस विद सेक्शुअल डायामोर्फिजम देन द फर्टिलाइजेशन इंटरनल
डेवलपमेंट कईयों में डायरेक्ट है और कईयों में इनडायरेक्ट है तो इट मे बी डेवलपमेंट डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ठीक है कईयों में लार्वल स्टेजेस नहीं है और कईयों में लार्वल स्टेजेस प्रेजेंट है पहले आप ये लिखो और फिर मैं थोड़ा सा राउंड वॉर्म्स के बगैर बारे में और भी आपको बताऊंगी बेटा यहाँ पे एसकेल में लिख लो फाइलेरी फॉर्म लार्वा फाइलेरी फॉर्म लार्वा इन एसकेल फाइलेरी फॉर्म लार्वा इन एसकेल सेकेंड आ जाइए रेबिटी फॉर्म लार्वा रेबिटी फॉर्म एक मिनट थोड़ा सा ठीक करना बेटा फाइलेरी फॉर्म लार्वा इन हुक वॉम नॉट एस कैरिस फाइलेरी फॉर्म लार्वा इन हुक वॉम सेकेंड है रेबिटी फॉर्म लार्वा आर एच ए बी बी आई टी आई रेबिटी फॉर्म लार्वा इन एसकेरिस इन एसकेरिस थर्ड है माइक्रोफाइलेरिया लार्वा माइक्रोफाइलेरिया लार्वा इन व्यूचरेरिया मैं दोबारा से लिख देती हूँ लार्वा जो है राउंड बॉम्स के फर्स्ट है फाइलेरी फॉर्म दूसरा है रेबिटी फॉर्म तीसरा है माइक्रोफाइलेरी फाइलेरी फॉर्म लार्वा इन डायरेक्ट डेवलपमेंट means no larval stages direct development mein kis mein hai auxiliaries that is pinna another point jo isme Scary said, it is monogenetic. मतलब single host. Infection by contaminated food and water. Another which area it causes the disease elephantiasis. It causes the disease. इंटरलाइन तो मत करो एलिफेंटीजिस डिजीज एसकेरी एसकेरिस कॉज एसकेरिएजिस सिंगल होस्ट कौन सा इसका ह्यूमन 
lives in small intestine. Which area it causes the disease elephantiasis? It blocks lymph lymphatic ducts. Of legs. So, beta legs ka lymph jo hai wo ikatha ho jayega. Due to which the legs jo hai, jo diseased patient ki legs hai, they look like the legs of the elephant. Is liye disease ka naam hai elephant diseases. Butyrania ke baare mein hi bata rahi hu. It is diagenic. That is two hosts. Primary host, men. Secondary host, Tulex mosquito. Secondary host is Tulex mosquito. So, this is about, you know, round caps. They close the attendees. Next, Ajat Tevita. तीन फाइलंग्स करेंगे हम एनिलिडा आर्थ्रोपोडा Mulaspa. Any lida. Example Azata hai leech, earthworm, and example is ka hai. Pella hai neeris. Neeris is sandworm. Paritima. Arthrom. And Tisra Adarta. Hirudinaria. This is cattle leech. जो खून चूसती है कैटल का, that is ectoparasite. तो पहले हम आ जाते हैं मीरिस पे. इस तरह से ये इसका अपर पोर्शन है। This is first segment peristome. Metameric segmentation. Not tape worm. Tape worm में आ जाता है pseudo metameric. Falls the segmentation. This is true segmentation.
ये इसके लोकोमोटरी स्ट्रक्चर्स है पैरापोरियम ये सभी सेगमेंट्स में है एक्सेप्ट फर्स्ट एंड द लास्ट दिस इज कॉल्ड एज फर्स्ट सेगमेंट इज कॉल्ड एज यहां पे हम बोलते हैं पेरिस्टोम और इसका जो ये प्रोट्रूडेड पार्ट है प्रोस्टोमिया दिस इज माउथ these are tentacles and palps ye aa jata hai ye jo side mein hai these are parapodia for locomotion yahan pe ye लाइक स्ट्रक्चर्स है हर सेगमेंट में दीज आर कॉल्ड एज सीटिंग यहां पे है पीनस सो दिस इज नीस अर्थ फॉर्म का डिटेल्ड स्ट्रक्चर हमने करना है सो हम यहाँ पे ज्यादा अर्थ फॉर्म की बात नहीं करेंगे उसके बाद देन हीरोडिन एरिया दिस इज रुडिनेरिया ये इस तरह से इसकी दिस इज पोस्टीरियर सकर है दिस इज सकर एक इसका एंटीरियर सकर है देन These are metameric segmentation. इसमें कोई पैरापोरिया कोई सीटे नहीं है क्योंकि ये क्या है ये पैरासिटिक दिस अटैच टू दस्ट सो दिस इज हिरोडिन तो ये दो मेन जो है दीज आर एनिमल्स तीसरा अर्थवॉर्म भी है बट वो हम बाद में then there are present you know arthropoda arthropoda jo hai aapko ye pata hona chahiye apne class 9 mein bhi kiya hoga it is largest phylum of kingdom animalia sabse bada phylum its largest class class is class insecta ya phir hum usko kya bolte hain that is hexapoda hexa matlab six poda matlab feet six feet animals right to so, इसमें क्या है देयर इज प्रेजेंट इंसेक्टा की हम बात कर रहे हैं हेड देन थॉरेक्स एंड देन बॉडी द हेड 
थॉरेक्स एंड बॉडी ये मैं थोड़ा सा मैग्नीफाई करके दिखा दू दिस इज यू नो कंपाउंड आइस दीज आर टू टेंटिकल्स थॉरेक्स में तीन सेगमेंट है फर्स्ट सेकेंड थर्ड सेगमेंट हर सेगमेंट में देयर इज प्रेजेंट वन पेयर ऑफ ज्वाइंटेड लेग्स देयर आर सिक्स लेग्स दैट इज वाई हेक्सा फूड उसके बाद टू सेगमेंट टू सेगमेंट कौन सी है दैट इज मिडल वाली और लास्ट वाली यहां पे देयर आर प्रेजेंट two pair of wings there are present two pair of wings uske baad then abdomen it has टेन सेट एक दो तीन चार पांच चलो टेन सेगमेंट के बाद होगी आपको यहाँ पे दिख लेगा सो दिस इज इन सेट क्या है ये है हेड दिस इज फॉरेक्स एंड This is abdomen. These are anal cerci. ठीक है ये है tentacles. These are compound eyes. ये जो है ज्वाइंटेड लेग्स है और सेगमेंट यू कैन सी हर इंसेक्ट में सिक्स लेग्स जरूर है तभी वो एग्जा पूरा है लेग्स फोर विंग्स है चार विंग्स है This is the structure of typical insect. Next हम आ जाते हैं फाइलम मुलस्का फाइलम मुलस्का में सीपिया शंख ये सब चीजें आ जाती है इट इज सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम ऑफ किंगडम ठीक है जी इसमें सीपिया शंख आ जाते हैं शेल्ड एनिमल्स हम जिनको क्या देते हैं फॉर एग्जाम्पल इसी तरह का जो है आपको शंख जो है शंख या सीपिया इसी तरह की आपको दिखाई देंगे राइट दिस इज पाइला एफल स्नेक कॉमनली इसको बोलते हैं एफल स्नेक उसके बाद आ जाता है बेटा ऑक्टोपस आ जाता है एनदर एग्जाम्पल इज ऑक्टोपस वो हम बाद में बनाए ठीक है जी पहले आप ये बनाइए जल्दी से लिखो जरा एनिलिड्स के नीचे लिखिए 
these are truly segmented walls these are truly segmented walls which shows metameric segmentation which shows metameric segmentation full stop karke iske aage hi likho they have ring like segments ring like segments bracket mein likh lo annulus annulus kya hota hai ring like annulus a double n u l u s annulus matlab ring like bracket close and thus the phylum annelida annelida kahan se aaya annulus se aaya and thus the phylum is annelida udhar arthropoda mein likho these are the animals these are the animals with jointed appendages with jointed appendages appendages hota hai jaise hamari arms hai legs hai these are appendages jo movement mein locomotion mein capturing of food mein isme help karte hain they have jointed appendages and thus the name arthropoda and thus the name arthropoda bracket mein likh lo arthro matlab joint arthro matlab joint poda matlab appendages poda ka matlab hai appendages इंसेक्ट्स में जैसे मैंने बताया अपेंडेजेस कौन सी है लेग्स है टेंटिकल्स है विंग्स है ये सब अपेंडेजेस हेड थॉरेक्स एब्डमन को छोड़कर बाकी सब चीजें अपेंडेजेस नेक्स्ट आ जाता है मुलस्का दीज आर कॉल्ड एज दीज आर अनसेगमेंटेड these are unsegmented shelled organisms shelled organisms isliye naam hai mollusca these these are unsegmented shelled organisms और बेटा जो आर्थ्रोपोड है उसमें लिख लेना दीज आर सेगमेंटेड देखो सेगमेंट्स कहाँ पे है मैंने आपको दिखाया था दैट इज फोरेक्स में तीन सेगमेंट्स है एब्डमन में नाइन या टेन सेगमेंट्स होती है तो इसलिए आर्थ्रोपोडा सेगमेंटेड है एनिलिडा सेगमेंटेड है जबकि मुलस्का अनसेगमेंटेड है एक ये डिफरेंस लिख लो तीनों में एनिलिडा सेगमेंटेड आर्थ्रोपोडा सेगमेंटेड मुलस्का अनसेगमेंटेड वेरी इंपॉर्टेंट उसके बाद सेकेंड डिफरेंस में आ जाइए एनिलिडा में दे में भी एक्वेटिक पानी में रहते हैं दे में भी एक्वेटिक ब्रैकेट्स में लिख लो मैरीन एंड फ्रेश वाटर बोथ कुछ मैरीन है सीज में रहते हैं कुछ फ्रेश वाटर रिवर्स में रहते हैं मैरीन और फ्रेश वाटर ब्रैकेट क्लोज और टेरेस्ट्रियल मतलब दे में भी एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल टी ई डबल आर ई एस टी आर आई ए एल टेरेस्ट्रियल 
फुल स्टॉप इसी के साथ ही लिखना दे मे बी फ्री लिविंग और पैरासिटिक दे मे बी फ्री लिविंग और पैरासिटिक आर्थ्रोपोडा दे आर मेनली टेरेस्ट्रियल फ्यू एक्टिक मेनली टेरेस्ट्रियल फ्यू एक्टिक सच एस स्कॉर्पियन प्रॉन डेफनिया डी ए पी एच एन आई ए डेफनिया एक्सेप्ट कुछ एक्वेटिक भी है बट मेनली टेरेस्ट्रियल सम एक्टो पैरासिटिक सम एक्टो पैरासिटिक नेक्स्ट है मुलस्का These are terrestrial or aquatic. Terrestrial or aquatic. Full stop. Aquatic forms may be marine or freshwater. Aquatic forms may be marine or freshwater. तीनों में लिखो ट्रिप्लो ब्लास्टिक तीनों में ट्रिप्लो ब्लास्टिक ऑल द थ्री बाइलेट्रल सिमेट्री एनिलिडा आर्थ्रोपोडा मुलस्का तीनों में बाइलेट्रल सिमेट्री नेक्स्ट है ऑल थ्री ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन नेक्स्ट है ऑल थ्री यू सिलोमेट्स ऑल थ्री U सिलोमेट E U U सिलोमेट मीन्स हैव ट्रू सिलो हैव ट्रू सिलो नेक्स्ट आ जाइए जी फाइलम एनिलिगन फर्स्ट ऑर्गेनिजम टू हैव एनिलिडा के अंदर लिखना है फर्स्ट ऑर्गेनिजम्स टू हैव लॉन्गिट्यूडिनल एंड सर्कुलर मसल्स लॉन्गिट्यूडिनल एंड सर्कुलर मसल्स इन देयर बॉडी वॉल तभी ये रेंगते हैं रिगल करते हैं इन देयर बॉडी वॉल Which helps in locomotion. Next point. इसी में एनिलिडा में ही next point लिखना Aquatic annelids such as नीरिस Aquatic annelids. जिसका आपने डायग्राम बनाया था एन ई आर आई एस हैव पैरापोडिया फॉर स्विमिंग हैव लेटरल अपेंडेजेस आप कह सकते हैं लेटरल अपेंडेजेस पैरापोडिया फॉर स्विमिंग नेक्स्ट पॉइंट है पिंसर लाइक पी आई एन सीईआर पिंसर ऐसे कर्व स्ट्रक्चर्स होते हैं 
pincer like sete s e t a e sete are present in nearest and earthworm parapodia sirf nearest mein hai sete are present in nearest and earthworm for attaching with the burrow क्योंकि दोनों बरोज में है नीरिस पानी में बरोज बना लेते हैं नीचे जाके सैंड में और अर्थवॉम तो आपको पता ही है दोनों बरोज में रहते हैं और पर बरो में फिसल ना जाए इसलिए सीटे से अटैच करके रहते फॉर द अटैचमेंट विद बरोज नेक्स्ट आ जाते हैं एनिलिडा में दीज आर द फर्स्ट ऑर्गेनिज्म सबसे पहले ऑर्गेनिज्म है जिसमें ब्लड आया फर्स्ट ऑर्गेनिज्म टू हैव ब्लड वेस्कुलर सिस्टम ब्लड वेस्कुलर सिस्टम ब्लड इज रेड इन कलर ब्लड इज रेड इन कलर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन विच इज डिजोल्व इन प्लाज्मा विच इज डिजोल्व इन प्लाज्मा आरबीसी में नहीं है आरबीसी इज एबसेंट नेक्स्ट पॉइंट है दे हैव क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम दे हैव क्लोज क्लोज का क्या मतलब होता है समरीर प्रेजेंस ऑफ ब्लड वेसल बिल्कुल ठीक है देर इज प्रेजेंट क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम नेक्स्ट पॉइंट है नफ्रीडिया N E P H R I D I E. Nephridia helps in osmoregulation and excretion. Nephridia helps in osmoregulation and excretion. Next है नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ये याद ही करना पड़ेगा ज्यादा नहीं हम इसकी डिटेलिंग करेंगे नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ पेयर्ड गैंगलिया पेयर्ड स्ट्रक्चर है ऐसे दो लेटरल पेयर्स है पेयर्ड गैंगलिया कनेक्टेड बाय नर्व्स कनेक्टेड बाय नर्व्स एंड दस फॉर्म डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड दस फॉर्म डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड नेक्स्ट है दे आर मेनली बायसेक्शुअल मेनली बायसेक्शुअल एक्सेप्ट नीरिस Except nearest, which is unisexual or dioecious. Unisexual or dioecious. Fertilization interna. development direct or indirect development direct or indirect in indirect development in indirect development 
सच एज इन नीरिस नीरिस में होती है सच एज इन नीरिस देर इज ट्रोकोफोर लार्वा ठीक है जी बाकी में इंटरनल है बट नीरिस में एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन नेक्स्ट स्टार डाल के पॉइंट लिखेंगे हिरुडिनेरिया इज एक्टो पैरासिटिक ऑन कैटर हिरुडिनेरिया इज एक्टो पैरासिटिक ऑन कैटर इट इज सेंगुई बोरस एस ए एन इट इज ब्लड एंटीकुलेट हिरोड ब्लड एंटीकोलेंट हिरू बेटा ये तो कैटन लीच है ह्यूमन लीचेस भी बहुत सारी होती है हम जो मैंने देखी है वी वेंट टू मसूरी है ना हम अपने डिपार्टमेंट के ट्रिप्स की तरफ से जाते थे तो मसूरी में मसूरी में ना मतलब मेन रोड पे तो नहीं बट पहाड़ों पे हमारी बहुत ज्यादा ट्रैकिंग हुआ करती थी और वहां पे हमने थोड़े बहुत प्लांट्स वगैरह इकट्ठे कर लिए थे तो वहां पे जहां पे मोइस्ट सा एरिया है ठंडा एरिया है वहां पे लीचेस और वो लीचेस ऐसी होती थी कि जो हम ना अवर यूर यू नो प्रोफेसर टोल्ड टू वियर डबल सॉक्सेस कि भी डबल सॉक्सेस डाल के जानी है बोर्ड शूज भी ऊपर तक के डाल के जाने हैं बट फिर भी पता नहीं कहाँ से लीचेस चली जाती और लीचेस जो है ना तुम्हें पता नहीं चलता कि तब को लीचेस तुम्हारे साथ लग गई है और वो तुम्हारा ब्लड सक कर जा रही है और तब पता चलता था जब सॉक्सेस में से हमारे खून बाहर आना शुरू हो जाता है तो क्या करते हैं लीचेस जो है ब्लड एंटीकोलेंट जब वो खून चूस रही होती है तो अपना सलाइवा हमारे ब्लड में डाल देती है उससे क्या है ब्लड क्लॉट ही नहीं होता और फिर वो बाहर बहता रहता है एंड इट वॉज यू नो बहुत डिफिकल्ट होता था उसको पकड़ के खींच के निकालना पहली बात तो लीच को निकालना एकदम क्लिंक कर जाती थी वो स्किन के साथ बड़ी मुश्किल से उसको निकालती हाँ जोरावर आपने देखी है लीचेस मैम मेरे को लगी थी एक अच्छा कहाँ पे मैम मैं गया था उधर क्या कहते हैं उसको बंगाल गया था अच्छा वहाँ पर भी थी यस मैम हाँ मैं उसको लाइटर से अगर निकालती तो वो खुद निकल जाती है किस चीज से निकाला था लाइटर से यस मैम फायर से उसको थोड़ा सा फायर लगा कर खुद निकल जाती है अच्छा पता नहीं हम तो पता क्या हमारे को ये तो किसी ने नहीं बताया हम तो फोर सेप्स वगैरह होते थे उससे पकड़ के निकालते थे गिर जाती है बट वहाँ पे पेन कितनी होती है ना जब वो गिरती है और काफी टाइम तक आपका ब्लड जो है वो निकलता रहेगा जब तक एंटीकोगुलेंट हमारे ब्लड में है ना तब तक वो जगह सील नहीं होती है ठीक है है ना वो ब्लड ब्लड प्लेटलेट्स प्लेटलेट्स नहीं क्योंकि उनके पास हिरोन या कोई भी जो एंटीकोगुलेंट है हमारी बॉडी के पास उसको नलीफाई करने न्यूट्रलाइज करने के लिए कोई हमारे पास मैकेनिज्म नहीं है इसलिए वहां पे प्लेटलेट्स काम नहीं करेंगे वो इंजर्ड एरिया सील नहीं होगा तो जब तक वो ब्लड के थ्रू एंटीकोगुलेंट जो है वो बाहर नहीं चला जाएगा तब तक ब्लड क्लॉटिंग नहीं होगी ठीक है तो यही हाल जो है ये कैटल का भी होता है तभी कैटल्स के आसपास जो है ना 
वो बर्ड्स मंडराते हैं कैटल एरगेट्स बोलते हैं वो इन लीचेस को खाते रहते हैं तो हम कहते हैं कैटल और बर्ड्स का जो रिलेशनशिप है वो प्रोटो कोऑपरेशन का है कैसे कि वो कौए और बहुत सारे उनके ऊपर बैठे रहते हैं और वो क्या करते रहते हैं उनको लीचेस खाते रहते हैं और क्या होता है कौ को या जो भी एरगेट्स है उनको खाना मिल जाता है और कैटल गेट्स फ्रीड ऑफ लीचेस राइट आपने डॉग्स वगैरह पे भी लीचेस देखी है जिनके पास डॉग्स होते हैं होते हैं ना यस मैम हाँ कितनी गंदी होती है वो हाँ आई नो आई नो हमारे पास होता था ना चलो पहले मैं रिकॉर्डिंग बंद 